नमस्ते मेरे चूस सत्य न्यूज एप्डू लेटेस्ट अपडेट्स अंदर सत्य न्यूज विवरा मुझे मुझे मुख्य अंश चूदा दंपत हत्य के निंद अरेस्ट मीडिया मुझे हाजर परची पोलिस वोंगोल याबयो डिवन वैस कार्यक्रम पालन पै अ वर्ग प्रजू असंतृप्ति तो उ वैकाप नायक दलित भूमि हकदारे अधिकार सहकाली एस कॉर्पोरेशन चैरम जूपुड़ प्रभाकर् सूचना पल्लोत श्रीनिवासराव प्रमीलाणी दंपत हत्य के निंद अरेस्टोल डीएसपी गुंटपल श्रीनवासराव वन टन स्टेष डीएसपी गुंटपल श्रीनवासरावडिया तो वेल विवरल मेरे को दंपत हत्य के प्रधान निंद सिंथल कुमार इनमशेटि सुबुल अलियास रेडम जडी कॉनी की चंदन लखे कोटय्य लखे सीनू मारकापुरा चंदन कुंदर नारायण ओंगोल को एनएसपी कॉनी समीप में वन टन सीई फिरोज आध्र्यन प्रत्येक पोली बृंदा अदपनाई पल्लोत श्रीनवासराव प्रमीलाणी दंपत गत ने इवेद तेदी रात्रि हत्य चुनाव निंद ने अंगीक हत्यक उपयोग कत्ती मरी रक्त तो तगद निंद बलवास मोसपोन बंगार नाण्यों मीडिया मुझे जिला एसपी सत्येसुबाबु आदेश मेरे को यह के क्रियाशील व्यवहार सीए फिरोज एसईलू के वेंकटेश्वर राव हुसेन बाषा नायब रसूल समीवुलांगोल सब डिवन क्रैम पार्टी पोलिस बाल चंद्रशेखर हरिबाबू राबू जिला एसपी सत्येसुबाबूल डीएसपी गुंटपल श्रीनिवासराव प्रत्येक अभिन वाल बाव पलपोत श्रीनिवासरावे वीरिदर नलभ संवसरा श्रीनिवासराव की नलभ नलभ रूम संवसरा प्रमीलाण की मुफ आर संवसरा उ वीरिदर वाला चल चलू बाव रात्रि इनदो तेदी रात्रि इंटी वेलिपोन वाल चल गुर्त व्यक्ति वी पे कार्लिपोनी दाखिल मुझे पलपोत श्रीनिवासराव इंटी वेला वीलिदर तिरी रेदनि वालू फिर जी मैन अंड उम मिस्सी कमो जी मिस्सर चपबड़े जंट की मुगर सब्मा बाबू उ वीलू गुटूर जिले में पिटलवाणी पालन दी के पाठशाल चलत सलवल निमित्त वोचुनारेपड़ना पलपोत श्रीनिवासराव इपड़े वस्तान बैठक आ बैठक तरह सुमार तुम गंटल पद निषाल तुम गंटल इन निषाल लपल बैठक अतन बैठक तरह अत तिरी रे माला पद गंट इन निमशाल की कल स्विफ्ट कार इंटर राव आ स्विफ्ट कार व्यक्ति वी तुड़ते आंट चम्मा तलिंदी आ तल दीस प्रमीलाणी बैठक आ कार व्यक्ति तो माटन माटन तरह वो आम एक्चार आम को वालों पा सिद्धपड़ वेली पद गंट याबे मूर्ण निमशाल की प्रमीलाणी फोन ट्रंक रोड स्विच आफ्पिंद अतन फोन तुम के स्विच आफ्पिंद पलप श्रीनिवासराव फोन तदुपरी काल डेटा जाग्रत अनल रकर मार्ग द्वारा दी दर्याप्त चेयट द्वारा विषय वन विषय मुद्दा लेने लखे श्रीनिवासरावि इतना तुक् इन व्यापारी चलो पलपोत श्रीनिवासरावोल पटण तुक् इन सेक ब्रोकर् द्वारा इनप कंपनील की इन तयारी कंपनी को अमत उठा मुद्दाई अदे व्यापार में उना इतना कतडोक निवासी मुद्दाई अत की मुद्दाई लखे श्रीनिवासराव की पलपोत श्रीनिवासराव की व्यापार लावादेवी डबिचे संबंध बांधव्या वालिदर की क्रम गत नदाई 
శ్రీనివాసరావు లక్కే శ్రీనివాసరావు ఇంకొక అతను అతని స్నేహితుడైనటువంటి సెప్టిక్ ట్యాంకులు క్లీన్ చేసే సింధే కుమార్ అని చెప్పి ఈ ఇతను ఉన్నాడు ఈ సింధే కుమారుకి బళ్ళారి నుంచి ఒక టెలిఫోన్ కాల్ వస్తుంది అక్కడ బంగారం ఉంది భూమి భూమి తవ్వకాల్లో బంగారం దొరికింది అని చెప్పి అప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి ఈ యొక్క లక్కే శ్రీనివాసరావు సింధే కుమార్ వీళ్ళిద్దరు కూడా వెళ్ళి అక్కడికి ఈ బంగారం మొక్కల్ని తీసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు తీసుకుంటే ఆ బంగారం శాంపుల్గా ఇచ్చినటువంటి బంగారం నిజమైనటువంటి బంగారాన్ని ఇచ్చి పంపించారు వీళ్ళకి తదుపరి వాళ్ళు చెప్పడంలో మా దగ్గర రెండున్నర కిలోల బంగారం ఉంది మీకు పద్దెనిమిది లక్షల రూపాయలకి ఇస్తామని చెప్పడం వీళ్ళు ఆ బంగారం టెస్ట్ చేయించుకుంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి మొక్కలు నిజమైన బంగారమే కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఆ రెండున్నర కిలో బంగారం తెచ్చుకుందామని చెప్పి ఆ పద్దెనిమిది లక్షల డబ్బు కోసం అని చెప్పి ఈ యొక్క పల్లపోతు శ్రీనివాసరావుని ఆశ్రయించితే పల్లపోతు శ్రీనివాసరావు అతనికి పదిహేను లక్షల నగదు గత నెలలో ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పదిహేను లక్షల్లో ఏడున్నర లక్ష ఇక్కడ మంగమూరు రోడ్డు సిండికేట్ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయటం అతను ఒక ఏడున్నర లక్ష అతని దగ్గరే పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క ముద్దాయి లక్కే శ్రీనివాసరావుకి ఉంపుడు గత్తిగా ఉన్నటువంటి ఎనిమిరెడ్డి సుబ్బులు అని చెప్పి ఈమె కూడా శివప్రసాద్ కాలనీ దగ్గరలో మన ఒంగోలు పబ్లిక్ స్కూల్ వెనక భాగంలో ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరికీ కూడా అక్రమ సంబంధం ఉంది ఈమె దగ్గర ఒక మూడు లక్షలు తీసుకొని ఒక పదిహేను లక్షలు చనిపోయినటువంటి ఇప్పుడు తప్పిపోయాడని చెప్పబడుతున్నటువంటి పల్లపోతు శ్రీనివాసరావు దగ్గర తీసుకొని ఒక డెబ్బై వేల రూపాయలు ఆ సింధే కుమార్ వేసుకొని వీళ్ళు తిరిగి మళ్ళా ఆ రెండున్నర కిలో బంగారం చేజిక్కించుకోవడానికి బళ్ళారి వెళ్ళటం అక్కడ వాళ్ళు చేబదులుగా తీసుకెళ్ళాడు అతని దగ్గర వాళ్ళు మోసపోయి ఈ యొక్క కల్తీ ఇతడు ముక్కలు మెటల్ ముక్కలను వాళ్ళకి ఇయటము అక్కడ పోలీసులు వస్తున్నారని చెప్పి చెప్పడం వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఈ క్రమంలో తిరిగి ఒంగోలు చేరి దాన్ని పరీక్ష చేయించుకుని అది బంగారం కాదు మోసపోయామని తెలుసుకున్నారు మరి ఈ పల్లపోతు శ్రీనివాసరావుకి వాళ్ళు తెలియజేయడంలో పదిహేను లక్షల రూపాయలు నువ్వు ఇచ్చిన ఈ డబ్బులు బళ్ళారిలో మేము మోసపోయాము మమ్మల్ని మోసగించి తీసుకెళ్ళారని చెప్పి చెప్పారు చెప్పిన క్రమంలో మిమ్మల్ని ఎవరు మోసగించినప్పటికీ నేను మీకు అప్పుగా ఇచ్చాను కాబట్టి నా డబ్బులు నాకు ఎట్టి పరిస్థితులు ఇచ్చి తీరాల్సిందేనని చెప్పి వీళ్ళిద్దరి మధ్య వాగ్ వివాదం జరిగింది ఆ వాగ్ వివాదంతో రెండో తేదీ నుంచి వాళ్ళు మన పుష్కరాలు కావేరీ పుష్కరాలకు వెళ్ళేంత వరకు రెండో తేదీ నుంచి పదో తేదీ వరకు కూడా ఈ నగదు గురించి వాళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా వివాదాలు జరగటము ఎట్టి పరిస్థితులు ఇవ్వాలని ఆయన అడగటము నేను చూసుకొని వీలు చూసుకొని ఇస్తానని అతను చెప్పడము ఇవన్నీ జరిగినాయి చివరికి నేను పుష్కరాల నుంచి యూరోప్ పర్యటనకు వెళ్తున్నాను తిరిగి వచ్చేటప్పటికి నా డబ్బులు ఇవ్వకపోతే మాత్రం ఇది చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది నీ మీద కేసులు పెడతానని చెప్పి అతను చెప్పిన మీదట ఇక మరి అతను తిరిగి ఈ యాత్రల నుంచి తిరిగి వస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ డబ్బు అతనికి ఇవ్వాలి అని అంటే ఆ డబ్బు ఇవ్వకుండా ఉండటానికి అతన్ని అంతమందించడం ఒకటే మార్గం అని చెప్పి ఈ యొక్క లక్కే శ్రీనివాసరావు నిర్ణయం చేసుకొని దీనికి సహాయ సహాయంగా ఆయన ఉంపుడు గత్తైనటువంటి సుబ్బులను కూడా కలుపుకొని ఇతనితో పాటు ఈ యొక్క నకిలీ బంగారం విషయంలో మోసపోయినటువంటి సింధే కుమార్ అనే అతను కూడా వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఈ పథక రచన చేసుకొని వీళ్ళని అంతమందించాలని చెప్పి అతను ఆ యూరప్ టూర్ నుంచి వచ్చి తిరిగి వచ్చిన రోజే ఈ యొక్క వాళ్ళ పథకాన్ని అమలు చేయడానికి వీలుగా రైల్లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ఒంగోలు చేరక ముందే ఫోన్లో కాంటాక్ట్ చేయటం ఈ శ్రీనివాసు వేరే వాళ్ళ కారు బాడుకు తీసుకొని ఆ కారులో నేను మిమ్మల్ని రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఇంటికి తీసుకెళ్తాను అని చెప్పి ఇతని యొక్క అసలైన పథకం ఏంటంటే రైల్వే స్టేషన్ నుంచే ఇతన్ని వీళ్ళిద్దరిని కూడా ఈ జంటను తీసుకెళ్ళిపోవాలని చెప్పి కారు తీసుకొని వస్తానని చెప్పాడు కాదు మా బావ మరిది వస్తున్నాడు ఆటోలో అని చెప్పి అతను చెప్పడం వలన ఆ విధంగా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళా వీళ్ళు కారు తీసుకొని నీ డబ్బు తిరిగి ఇస్తాము కొంత డబ్బు మా దగ్గర ఉంది అని చెప్పి ఈ నగదుని వాళ్ళకి చూపించడం జరిగింది అతనికి ఈ నగదు చూపించి మిగతా కొంత మళ్ళీ అక్కడ ఉంది వచ్చి లెక్క చూసుకొని డబ్బు తీసుకెళ్ళి కానీ అని చెప్పి ఈ యొక్క డబ్బుని ఈ రక్తశక్తమైనటువంటి డబ్బుని అతను చూపించి ఎరవేసి అతన్ని తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది అతను తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత ఈ సుబ్బులు ఈ సింధే కుమారు అదేవిధంగా ఈ లక్కే శ్రీనివాసరావు ఈ ముగ్గురు కూడా కారులోనే ఈ పల్లపోతు శ్రీనివాసరావుని కత్తిపోట్లు పడవటం అదేవిధంగా ఈ యొక్క సుబ్బులనే ఆమె వెనక నుంచి అతను ముందు సీట్లో కూర్చొని ఉంటే వెనక నుంచి పీక కొయ్యటం ద్వారా అతన్ని మృతి చెందేటట్టు చేశారు ఈ యొక్క స్ట్రగుల్లో అతని కాళ్ళు కొట్టుకోవడంతో ఆ కారు ముందు అద్దం కూడా పగిలిపోవడం జరిగింది 
మరి తదుపరి అదే కారులో మళ్ళా ఇక్కడికి ఇంటికి వచ్చి మీ భర్త ఈ లెక్కల విషయంలో గొడవ పడుతున్నాడమ్మా అని చెప్పి ఆమెను నమ్మకంగా భార్యను కూడా తీసుకెళ్ళి ప్రమీలారాయణిని కూడా పది ఇరవై ప్రాంతంలో తీసుకెళ్ళి కారులో ఈ లేడీ కూడా ఉండేటప్పటికి నమ్మింది ఆమె నమ్మి కార్ ఎక్కడం పది యాభై మూడు నిమిషాలకే ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరిన ఒక పది పన్నెండు నిమిషాలకి ట్రంక్ రోడ్ ప్రాంతంలోనే ఆమె సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోవటం తదుపరి ఈమెను కూడా తీసుకెళ్ళి మన ఒంగోలు బైపాస్ రోడ్లో కాఫీ కేప్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కొత్త డొంక సందులో ఈ యొక్క ముద్దాయి లక్కేసిను ఈ స్క్రాప్ వేసుకోవడానికి వీలుగా ఒక రేకుల షెడ్ని అద్దెకు తీసుకొని ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి భర్త మృతదేహాన్ని ఆమెకు చూయించడంతో ఆమె అక్కడ విలపించటము ఇతంతో వాగ్ వివాదం జరగడంతో ఆమెను కూడా అక్కడే అంతమందిని చేశారు వీళ్ళు అంతమందించిన తర్వాత ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ ఉదయం మరి ఆ డెడ్ బాడీస్ ఎట్లా డిస్పోజ్ చేయాలి అన్న ఆలోచన చేసిన మీదట ఈ యొక్క లక్కే శ్రీనివాసరావు అదే కాలనీకి చెందినటువంటి కొత్త డొంకకు చెందినటువంటి లక్కే కోటయ్య లక్కే కోటయ్య లక్కే శ్రీనివాసు అని వీళ్ళిద్దరిని కూడా ఎంగేజ్ చేసుకొని వాళ్ళ కాలనీకి సంబంధించిన వాళ్ళని ఆ యొక్క షెడ్డు మధ్యభాగంలో ఉన్నటువంటి నాపరాళ్ళను లేపి గుంట దవి ఆ గుంటలో ఈ రెండు డెడ్ బాడీలని వేసి తదుపరి ఈమె సుబ్బుల ఇంట్లో నుంచి కొంత సిమెంట్ తెచ్చి ఆ నాపరాళ్ళ జాయింట్లన్నీ కూడా యథావిధిగా సిమెంట్ పెట్టి మళ్ళీ పూట్ చేసిన తర్వాత ఆ పైన వాసన రాకుండా కారం చల్లేసి వీళ్ళు ఏమి తెలియనట్టుగా తిరుగుతూ ఉన్నారు ఈ యొక్క దర్యాప్తులో మనకి ఈ విషయాలన్నీ వెలుగు చూడటంలో మరి యాక్చువల్గా ఈ కేసు టూ టౌన్ పరిధి అయినప్పటికీ కూడా టూ టౌన్ సిఐ గారు నెల్లూరు రొట్టెల పండగ బందోబస్తులో ఉండటం అదే రోజు ఛార్జ్ తీసుకున్నటువంటి వన్ టౌన్లో మన ఫిరోజ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అదేవిధంగా ఈ కేసులో హుస్సేన్ బాషా ఎస్ఐ గారు రసూల్ ఎస్ఐ గారు వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్ఐలు అంతా చురుకుగా ఎవరికి అప్పచెప్పినటువంటి బాధ్యతలు వాళ్ళు నెరవేర్చి ఈ ముద్దాయిలందరినీ పట్టుకోవటంలో ఈ కేసు వివరాలన్నీ కూడా రాబట్టడంలో అందరూ ప్రశంసనీయమైనటువంటి పనితీరుని కనపరిచారు మరి ఈరోజు ఈ ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క మనకి దర్యాప్తులో వచ్చినటువంటి విషయాలు ఈరోజు ముద్దాయి యొక్క వాంగ్మూలంలో అతను చెప్పినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలుగా మనం ధృవీకరించబడ్డాయి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరగనే అభివృద్ధి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతుందని రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి సిద్ధా రాఘవరావు అన్నారు ముళ్లమూరి మండలంలోని ఈదర గ్రామంలో జరిగిన ఏంటింటికి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యక్రమంలో సిద్ధా పాల్గొన్నారు సంక్షేమం బాగుండాలి అనే కార్యక్రమాలు చేపట్టి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశాం మీకు తెలుసు మూడు పాతిక సంవత్సరం క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్ని రెండు మొక్కలుగా ఇడిపోయాం దానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన రాజకీయ లబ్ధి కోసం చేసిన పని వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రం రెండు మొక్కలైపోయి పదహారు వేల ఐదు వందల కోట్ల రోడ్డు బడ్జెట్ జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి మనకి సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలు మన ఆస్తులు అన్ని హైదరాబాద్లో వదులుకుని అమరావతి వచ్చాం అమరావతికి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు బస్సులోనే పరిపాలన బస్సులోనే తిండి బస్సులోనే నిద్ర ఆ విధంగా తయారు చేసుకుని ఈరోజు ఒక టెంపరీ సెక్రటరీ తయారు చేసుకుని ఈరోజు పరిపాలన సాగిస్తున్నాం ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగిన అభివృద్ధి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగింది రైతు రుణమాఫీ చేశాం పల్లపోతు శ్రీనివాసరావు ప్రమీల రాణి దంపతులను దారుణంగా హత్య చేసిన ముద్దాయిలకు ఉరిశిక్ష విధించాలని ప్రకాశం జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షులు గునుపూడి భాస్కర్ అన్నారు వారి ఆత్మకు శాంతి కలిగేలా వైశ్యభవన్లో నివాళులర్పించారు దోషులను పట్టుకోవటంలో చేకచక్యంగా వ్యవహరించిన పోలీసు సిబ్బందికి అభినందనలు తెలిపారు దోషుల్ని కఠినంగా శిక్షించడం వల్ల 
మరొకరు ఇలాంటి నేరాలు చేయాలంటే భయపడతారని చెప్పారు ఈ నివాళి కార్యక్రమంలో ఆర్యవైశ్య యువజన సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు కనుమర్లపూడి హరిప్రసాదరావు ఆర్యవైశ్య ప్రముఖులు డివి రాఘవ తాత మధు జలదంకి వెంకటకృష్ణారావు కూరపాటి సుబ్బారావు మద్దాళి గోపాల్ పేర్ల సుబ్బన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు పల్లబోతు శ్రీనివాసు ప్రమీలా రాణి గారు మరి హతమార్చబడటం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఆ కుటుంబాన్ని తన స్నేహితుడే హతమార్చడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం అని కూడా తెలియజేస్తున్నాను మరొక మరొకరికి ఇలాంటి కిరాతకం జరగకూడదని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి అట్లాగే అలాగ జరగకుండా ఉండటానికి ప్రభుత్వం కానీ అట్లాగే పోలీసు సిబ్బంది కానీ పావులు కదపాలని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు వాళ్ళు పావులు కదపడంతోనే అతి తొందరగా అతి త్వరలోనే దానికి సంబంధించిన హతమార్చినటువంటి కిరాతకుల్ని హంతకుల్ని మరి వాళ్ళని కనిపెట్టడం వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయటం కూడా మరి ఈ రోజున ఎస్పీ గారికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ రోజున అన్ని పార్టీల వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేసి ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలు కూడా అలాంటి నిర్ణయాలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉందని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కనుక ఇలాంటి విధానాలకి స్వస్తి చెప్పాలి చెప్పే విధంగా ప్రభుత్వం నడపాలని అట్లాగే ఈరోజు ఈ కుటుంబానికి మరి ఈ రోజున ఈ రకంగా ఈ బా ఈ బాధలతో ఉన్నటువంటి కుటుంబం తేరుకోవాలని ఆ ప్రజలు ఆ యొక్క భగవంతుడు మంచి ఆశీస్సులు అందజేయాలని మరి వాస్తవిక క్లబ్ ఒంగోలు మహిళా ఫేమైన అధ్యక్షురాలైనటువంటి శ్రీమతి ప్రమీళారాణి గారు వారి భర్త శ్రీనివాసరావు గారు అత్యంత దారుణంగా హత్య గావించడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇది మా అందరినీ కూడా ఎంతో బాధ గురి చేస్తూ ఉంది ఎందుకనంటే ప్రమీళారాణి గారు వాస్తవిక క్లబ్లో గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా తన సొంత నిధులు ఎంతో వెచ్చించి మంచి మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇప్పటివరకు కూడా సమాజంలో మంచి పేరు తెచ్చుకొని మంచి సేవా కార్యక్రమాలు ముందుంటూ ఉండేటువంటి ప్రమీళారాణి గారు మరి వారి భర్త ఇద్దరు కూడా ఈ విధంగా చంపడం అనేది ఎంతో బాధాకరం అయితే పోలీసు వారు వీళ్ళని త్వరగా దీన్ని ఛేదించినందుకు పోలీసు వారు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఆ యొక్క హంతకులు తప్పించుకుపోకుండా చట్టాలను ఇంకొంచెం విగుతుగా చేసి వారికి మరణశిక్ష పడే విధంగా చేయాలని మేము అందరం కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాం వారి కుటుంబానికి అందరం కూడా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ అకారణంగా మృతివాతపడినటువంటి పల్లపోతు శ్రీనివాసరావు గారికి ప్రేమీలా రాణి గారికి పవిత్రాత్మక శాంతి చేకూరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సంచలన సినీ దర్శకులు టి కృష్ణ ముప్పై ఒకటవ వర్ధంతి కార్యక్రమం ఈ నెల ఇరవై ఇరవై ఒకటి తేదీలలో ఆర్డీఓ ఆఫీస్ ప్రాంగణంలోని ఎన్టీఆర్ కళాక్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా నాట్య మండలి రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షులు అన్న నల్లూరు వెంకటేశ్వర్లు తెలియజేశారు దీనిలో భాగంగా ఈ నెల ఇరవయో తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు జూనియర్స్ సీనియర్స్ విభాగాలలో క్విజ్ పోటీలు ఇరవై ఒకటవ తేదీ జిల్లా స్థాయి పాటల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు పాటల పోటీల్లో లలిత గీతాలు ప్రబోధ గేయాలు సినిమా పాటలు పాడవచ్చని చెప్పారు ఈ రెండు రోజులు టీ కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ప్రతి ఘటన వందే మాత్రం నేటి భారతం సినిమాలు ప్రదర్శిస్తామని చెప్పారు ఈ విలేకరుల సమావేశంలో పివిఆర్ చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు కృష్ణని ఆదర్శంగా తీసుకొని అనేటువంటి విషయాన్ని నేటి కళాకారులకు తెలియజేయాలనేది ప్రధాన ఉద్దేశం ఆర్డీఓ కార్యాలయం కార్యక్రమంలో ఉన్నటువంటి ఎన్టీఆర్ మినీ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు జరగబోతున్నాయి రెండు రోజులు కూడా విద్యార్థులకి యువకులకి వివిధ పోటీలు తొలి రోజు ఇరవై తేదీన ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి క్విజ్ పోటీలు విద్యార్థులకి జిల్లా స్థాయిలో రెండు విభాగాలుగా టెన్త్ క్లాసు అలాగే ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళంతా కూడా జూనియర్స్గాను డిగ్రీ పీజీ ఆ పైన విద్యార్థులంతా కూడా సీనియర్స్గాను రెండు విభాగాలు జరుపుతున్నాం ఈ రెండు విభాగాల్లో కూడా ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ బహుమతులు వాళ్ళకి అందజేయటం అనేది జరుగుతుంది అలాగే రెండు రోజు పాటల పోటీలు పాటల పోటీలు అంటే కేవలం సినిమా పాటలు ఏదో శ్రద్ధ కోసం పాటలు అనేది కాకుండా ప్రబోధాత్మకంగా ఉండాలి పాటలు అందువల్ల ఆ ప్రబోధాత్మక పాటలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ పాటల పోటీ నిర్వహిస్తున్నాం ఈ పాటల పోటీల్లో కూడా రెండో విభాగం జానపద పాటలు కూడా రెండు విభాగాలుగా జరుపుతున్నాం పదిహేను సంవత్సరాల పైన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు మాత్రమే ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఆ రకంగా పాటల పోటీలు రెండో రోజు కూడా జరుగుతున్నాం రెండో రోజు సాయంత్రం బహుమతి ప్రధానం ఉంటుంది ఈ పోటీల్లో గెలిచిన వాళ్ళకి అలాగే బహిరంగ సభలో గోపిచందు 
ఆ రోజున బహుమతి ప్రదానం చేస్తాడు విజేతలకి దాంతో పాటుగా విద్యార్థులకి ప్రతి సంవత్సరం గత ఆరు సంవత్సరాల నుండి ఓ విద్యార్థికి పదివేల రూపాయల లెక్కన పేద విద్యార్థులకి ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నాడు వాళ్ళ తండ్రి పేరు మీద గోపించండి ఈ సంవత్సరం కూడా అలాగే ఒక ఇరవై మంది విద్యార్థులకి పేద విద్యార్థులకి ఒక్కొక్కరికి పదివేల లెక్కన విద్యార్థులకి సహాయం కూడా అందజేస్తాడు ఈ సంవత్సరం ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇరవయో తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ఇరవై ఒకటో తేదీ సాయంత్రం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమాలు ప్రదర్శించాలని అనుకున్నాం ఏదో టికెట్ కోసం కాదు ఉచితంగానే ప్రదర్శన నేటి భారతం వందే మాత్రం ప్రతిఘటన వీటిలో ఏవో రెండు సినిమాలు తొమ్మిది రోజులు ఏమో ఆరు గంటలకి రెండు రోజులు తొమ్మిది గంటలకి ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఒంగోలు క్యాంపస్ విభాగం అధ్యాపకులు డాక్టర్ హర్షప్రీతం దేవ్ కుమార్ జాతీయ సేవా పథకం ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ గా నియమితులయ్యారు ఈ నియామక ఉత్తర్వులను ఒంగోలు క్యాంపస్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ నిర్మలామణి నుండి అందుకున్నారు ఈ సందర్భంగా హర్షప్రీతం దేవ్ కుమార్ పలువురు అభినందించారు సత్యనూస్ లో చిన్న విరామం చూస్తూనే ఉండండి సత్యనూస్ వైఎస్ఆర్ కుటుంబం కార్యక్రమానికి ప్రజల నుండి వస్తున్న అనూహ్య స్పందనను చూస్తుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోనికి రావడం ఖాయమనిపిస్తోందని వైకాపా నగర అధ్యక్షులు సింగరాజు వెంకటరావు అన్నారు మూడున్నర ఏళ్లలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పాలనపై అన్ని వర్గాల ప్రజలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు యాభైవ డివిజన్ పరిధిలోని వెంకటేశ్వర కాలనీలో వైకాపా నాయకులు పర్యటించారు ఇంటింటికి తిరిగి నవ్యాంధ్ర నవరత్నాల పథకాలను గుర్తి వివరించారు ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీలు అమలులో వైఫల్యాలపై ముద్రించిన ప్రజా బ్యాలెట్ను అందించారు నైన్ వన్ టూ వన్ జీరో నైన్ వన్ టూ వన్ జీరో సెల్ నెంబర్కు ఫోన్ చేయించి వైఎస్ఆర్ కుటుంబ సభ్యులుగా నమోదు చేయించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మూడున్నరేళ్ల టీడీపీ పాలన అస్తవ్యస్తంగా ఉందన్నారు ప్రజా సంక్షేమాన్ని గాలికి వదిలేసి రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన కొనసాగిస్తున్నారని విమర్శించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తుందని జిల్లాలో కూడా పన్నెండు నియోజకవర్గాల్లో వైకాపా గెలుపు ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీసీఎల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కఠారి శంకర్ మహిళా విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు గంగాడ సుజాత నగర ప్రధాన కార్యదర్శి వి వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఇంకా యశ్వంత్ వర్మ డివిజన్ అధ్యక్షులు గల్లా దుర్గా డివిజన్ నాయకులు కండే రాములు ఓబుల్ రెడ్డి వేణు తోటకూర మారుతి మల్లికార్జున రెడ్డి ఎస్కే మస్తాన్ రవి రాజా కొండలు ఇంకా పలువురు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్గొన్నారు వైఎస్ఆర్ కుటుంబాల కార్యక్రమంలో భాగంగా యాభై డివిజన్లోని వెంకటేశ్వర కాలంలో పర్యటించడం జరిగింది ఒకసారి గమనించినట్టయితే వైఎస్ఆర్ కుటుంబం ఇప్పుడు పద్దెనిమిది రోజులకి డెబ్బై లక్షల కుటుంబాల సభ్యత్వం నమోదం చేయడం జరిగింది ఒకసారి దేశ చరిత్రలోనే ఒక పతి ప్రతిపక్ష పార్టీకి ఒక కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు డెబ్బై లక్షల కుటుంబాలు జాయిన్ అవ్వడం అనేది కుటుంబ సభ్యులుగా ఇది ఒక చరిత్ర ఈ చరిత్ర ముందుగానే తెలుసుకొని పోయాక మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల సమస్యలని అధికారంలో రాకముందు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క బాగోగుల గురించి ఆలోచించాలని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం ఈ కార్యక్రమం పెట్టిన తర్వాత ఎంబడి ఇరవై నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి పాదయాత్ర చేయటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఈ డెబ్బై లక్షల కుటుంబాలు ఈ పద్దెనిమిది రోజుల్లో చేరటం చూస్తుంటే మా ప్రజలందరూ మార్పు కోరుకుంటున్నారు అదేవిధంగా వంద హామీల పత్రాన్ని ప్రజలకు ఇచ్చినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన రా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన బాగుందా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన బాగుందన్నప్పుడు వాళ్ళ చెమ్మగిన్న కలతో వాళ్ళ జీవితంలో సమాధానం ఏంటంటే ఈ చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో ప్రతి చిన్న విషయానికి అధికారులు కానీ పాలకులు కానీ మమ్మల్ని వేధించి వే వ్యాపారుతున్నారు చిన్న పనులను కూడా చేయకుండా పచ్చ సొక్కల వారికే పనిచేస్తున్నారు అది పింఛన్ అయితేనేమి ఏ కార్యక్రమం అయితేనేమి ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో ఒక పచ్చ సొక్క వాళ్ళకే పని దొరుకుతుంది కానీ అదే రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కులాలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేసిన నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గారిని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మేము నవ్యాంధ్ర నవరత్నాల గురించి కూడా వివరించినప్పుడు వాళ్ళు ప్రధానంగా అమ్మఒడి పథకం కానీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ అదేవిధంగా మద్యపాన నిషేధం చెప్పినట్టయితే వాళ్ళు జగన్మోహన్ గారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జేజేలు పలకడం జరుగుతుంది ఈ స్పందన చూస్తుంటే రానున్న కాలంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తప్పనిసరిగా సీఎం అవుతారు అదేవిధంగా 
ఇప్పుడు పచ్చ చొక్కాలు వేసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇక్కడ ఏదైనా పని జరుగుతుంది మామూలు వాళ్ళకైతే అసలు చాలా దుర్మార్గంగా పరిపాలన జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అందరూ బాధపడుతున్నారు అసంతృప్తి ఎక్కువగా ఉందనేది మాత్రం తెలుస్తుంది బాగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా నిన్న ఈ రోజు వరకు కూడా బీసీ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లోన్ల కోసం వెళ్ళాలంటే ఇంకా కమిటీలు వేసుకోవడం ఏంటండి ప్రభుత్వం అన్న తర్వాత అందరికీ సమంగా చూసినప్పుడే ప్రభుత్వం అవుతుంది కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకి కార్యకర్తలుగా చూసినట్లయితే ఈ యొక్క అసంతృప్తి అనేది రాబోయే ఎలక్షన్లు తప్పకుండా తెలియజే తెలియజేస్తారు అలాగే ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సరే కళ్ళు తెరవాలి ఇకపోతే మేము జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్కువ మంది మా కుటుంబంలో వైఎస్ఆర్ కుటుంబంలో చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు అంటే ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉండే అసంతృప్తి అని చెప్పవచ్చు ఇంకా ఇలాగే పోతూ ఉంటే కొద్ది రోజులకి అసలు టీడీపీ కంటే కార్యకర్త అంటూ ఉండడానికి చెప్పడం గ్రామ స్థాయిలో రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీ నుండి జరగనున్న రైతు సేవలో రెవెన్యూ శాఖ కార్యక్రమాన్ని ప్రణాళిక బద్ధంగా నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ అధికారులను ఆదేశించారు సిపిఓ సమావేశ మందిరంలో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమం యాభై రోజుల పాటు జరుగుతుందన్నారు అందుకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు రూపొందించుకుని అమలు చేయాలని ఆదేశించారు రోజుకి ఒక గ్రామం చొప్పున ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు గ్రామ సభలు నిర్వహించాలని చెప్పారు ఆ గ్రామంలోని రెవెన్యూ సమస్యలను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఈ గ్రామ సభలలో ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలను కూడా భాగస్వాములను చేయాలని ఆదేశించారు జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి డాక్టర్ ఎన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు డిప్యూటీ సీఎం గారు సీఎం గారు కూడా ప్రస్తావించిన సందర్భాలు మనం చూసాం దానికి కారణం ల్యాండ్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి జిల్లా రాష్ట్రం అంతా కూడా ఎక్కువగా వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రం కాబట్టి న్యాచురల్లీ వీ విల్ గెట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ బాగా రాష్ట్రం ముందుకు పోతాం కాబట్టి అన్నింటిలో కూడా రోజు టెక్నాలజీ కానీ ఇంక్రీజ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ డిజిటైజేషన్ కానీ ఆన్లైన్ లో ఎక్కువ సేవలు మనం అందించడం కానీ ఈ సేవ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ సేవ వాస్ లాంచ్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సో ఈ సేవ నుంచి ఎక్కువ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు డెలివరీ కావటం కానీ అన్నింటిలో కూడా టెక్నాలజీ రోల్ ఆఫ్ వెబ్ అండ్ ద రోల్ ఆఫ్ మొబైల్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ దారిద్ర్య రేఖకు దిగువగా ఉన్న నిరుపేద ఎస్సీ మహిళలకు భూమి కొనుగోలు పథకాన్ని వర్తింపజేసిన వారిలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపుడి ప్రభాకర్ రావు తెలియజేశారు సిపిఓ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎస్సీలు భూమి హక్కుదారులుగా ఇదికేందుకు అధికారులు సహకరించాలని కోరారు భూమి పథకం కింద ప్రభుత్వం రెండు వందల యాభై మూడు కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా పన్నెండు ఆటోలను జిల్లా కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ కలిసి ఆయన లబ్ధిదారులకు అందజేశారు As Collector Gaila rightly pointed out, in the city of Collectors, Collector and JC, RDOs and MROs and including MDOs, these meetings are not going to be done. Particularly, Sarjip Nattuga, Prakash Jilla Kuchina Pudu, one or two-three times to attempt this, in fact. But various reasons, it could not take this. So now the time has been ఐ మీన్ మన తరువుతో ఉన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ రెండు వేల ఏడు వందల పదమూడు కోట్ల రూపాయల ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మనీని ఒక రెండు వందల కోట్ల రూపాయలని మేము ల్యాండ్ పర్చేజింగ్ స్కీమ్ ద్వారా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దళితుల్లో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాల నుంచి పర్టికులర్లీ ఉమెన్ ఓనర్షిప్ తో తీస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని ఎలా ఏమని చెప్పాలంటే ఆర్సీఎం అంబేద్కర్ ది ఆచరణ చంద్రబాబు నాయుడు సో నూట ఇరవై ఐదు అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాన్ని జరిపే క్రమంలో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఇచ్చినటువంటి నూట ఇరవై ఐదు ఇన్నోవా వెహికల్స్ తో పాటు నూట ఇరవై ఐదు ఎకరాల భూమిని కూడా మేము ఆ రోజు పట్టాలి ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేశాం అన్ఫార్చునేట్లీ ఎక్కడా అది మెటీరియల్స్ కాలేదు సో ఇది మా జిల్లా కాబట్టి ఇక్కడి నుంచే మెటీరియల్ చేయాలన్న ఒక ఆలోచన కూడా ఆ రోజు ఉంది సహకరణ ముందున్న కలెక్టర్ గారితోటి 
నేను ఒక టూ టైమ్స్ ట్రై చేశాను దీని మీద ఒక మీటింగ్ పెట్టి మీటింగ్ తీసుకోండి పాప ఆ మేడం గారు కూడా ట్రై చేశారు కానీ ఐ హావ్ దిస్ రివ్యూ మీటింగ్ ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ది చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఏపీ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఇస్ విత్ us టుడే ఐ వెల్కమ్ యు సర్ ఆల్సో టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు వెల్కమ్ ఆల్ ది తాసల్దార్స్ EDSC కార్పొరేషన్ జాయింట్ కలెక్టర్ who are the key stakeholders ఈ స్కీమ్లో అత్యంత ప్రధాన పాత్ర పోషించవలసింది మండల్ లెవెల్ కమిటీ అండ్ ద జాయింట్ పర్చేసింగ్ కమిటీ అట్ ది డిస్టిక్ లెవెల్ సో తహసీల్దార్స్ సిన్స్ ల్యాండ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ది స్కీమ్ తహసీల్దార్స్ చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషించాలి ఆర్డిఓస్ ఆల్సో ఆర్ విత్ దస్ సార్ టుడే ఐ వుడ్ లైక్ టు వెల్కమ్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో రిమైండ్ దెమ్ దట్ దే ఆర్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద మండల్ లెవెల్ కమిటీస్ యాజ్ పర్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ లాస్ట్ టూ మంత్స్గా కూడా చైర్మన్ గారు ఎప్పటికప్పుడు ఈ హ్యాస్ బిన్ కాన్వర్సింగ్ విత్ మీ ఆన్ ఫోన్ అన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఎవ్రీ టైమ్ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ప్రొఫెసర్ కంచా ఐలయ్యకు మద్దతు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా సంఘాల నాయకులు ఏవి పుల్లారావు చిట్టిపాటి వెంకటేశ్వర్లు నాన్న వెంకట సుబ్బయ్య రాజశేఖర్ షంషేర్ అహ్మద్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు శ్రేష్ఠులని శ్రేష్ఠులంటే సంబంధం అంతా పోజేస్తుంది చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఆ తెలివి తేటను పోయి చెప్పినట్టు వాళ్ళకి అర్థం అందువల్ల ఇక్కడ మనం చూడాలి ఇంకొక ఆయన ఇంకో గుండె చేస్తే ఆయన అధికారంలో తాగినే మాది శాలి వాహనాలు మాజీ అన్నగారు నాజీలంతా బయటకు వచ్చి పెద్ద ప్రదర్శన చేస్తున్నారు జపాన్లో దాదాపుగా పదమూడు శాతం ఓట్లు వచ్చి కొత్త పార్టీ వచ్చింది ఇలా రకరకాల ప్రాంతాలు రకరకాల అంశాలని మనం చూస్తాం ఎందుకు వచ్చింది అంటే ప్రపంచంలో వచ్చినటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభం చాలా తీవ్రంగా ముందుకు వచ్చింది ఆ ముందుకు వచ్చినటువంటి దానిలో భాగంగానే మొత్తం రియాక్షన్ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఉన్నటువంటి గ్యాప్లో ముందుకు వచ్చి అధికారాల్లోకి వచ్చాయి అధికారాల్లోకి వచ్చాయి కాబట్టి తన యొక్క భావాలను మాత్రమే వినాలి జనం ఇంకా దాన్ని విమర్శించేటువంటి భావాలు ఎవరు వినడానికి వీలైనటువంటి వాతావరణాన్ని అది సృష్టిస్తుంది ఇది ఫాసిస్ట్ లక్షణం అందువల్లే వెంకయ్య నాయుడు గారు చెప్తుంటారు అప్పుడప్పుడు ఒకే విషయాన్ని పదే పదే అబద్ధం చెప్తే నిజం అవుతుంది అది గోబెల్స్ చెప్పినటువంటి కొటేషన్ వెంకయ్య నాయుడు గారు కాదు గోబెల్స్ అని హిట్లర్ మంత్రి ఉండేవాడు ఆయన చెప్పాడు పదే పదే ఒక అబద్ధాన్ని చెప్తా ఉంటే మనవాళ్లే గెలుస్తున్నారు మనవాళ్లే గెలుస్తున్నారు రష్యా ఓడిపోతుంది రష్యా ఓడిపోతుంది అని నిరంతరం ప్రచారం చేసేవాడు అలా చేయడం వల్ల ఒకే అబద్ధం నిజం అయ్యి జనం అంతా నమ్ముతూ మనం చాలా కాలం నమ్మారు నమ్మి తర్వాత నాశనం అయిపోవడం అనేది జరిగిందని అదేవిధంగా ఇవాళ ఆర్ఎస్ఎస్ అనేటువంటి శక్తులు కానీ కాషాయ మొక్కలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనుషుల మీద లేని ప్రేమ ఆవుల మీద పిల్లల మీద లేని ప్రేమ జంతువుల మీద ఇవాళ అన్ని చాలా రకాలైన ఆలోచనలు ముందుకు ఈ నెల పదకొండో తేదీన జరగవలసిన రాష్ట్ర స్థాయి ఆర్ఎంపీలు పిఎంపీల సదస్సు నవంబర్ రెండో తేదీన జరుగుతాయని ది రూరల్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వేముల మాలకొండయ్య తెలియజేశారు ఈ సదస్సు నవంబర్ రెండో తేదీన మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు విజయవాడలోని ఏ వన్ కళ్యాణ మండపంలో జరుగుతుందని సభ్యులందరూ తప్పనిసరిగా హాజరు కావలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల వేతనాలు డిఏ జీరో వన్ జీరో పద్ధతి ద్వారా చెల్లించాలని గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులు సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పాలడుగు వివేకానంద డిమాండ్ చేశారు గతంలో ఆందోళన చేసిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి కేఈ కృష్ణమూర్తి 
విఆర్ ఏలకు ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలని అన్నారు వేతనాలను పదివేల నుంచి పదిహేను వేలకు పెంచే విషయాన్ని పరిశీలించాలని ఈ సందర్భంగా వారు డిమాండ్ చేశారు విఆర్ఏల సమస్యల పరిష్కారానికి తమ మద్దతు తెలియజేస్తామని సిఐటియు నాయకులు జి శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు ఇప్పటి వరకు వేతనాలు పెంచలేదనేటువంటి మూడు సంవత్సరాల నుంచి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం స్పందించినటువంటి దాఖలాలు లేవు విఆర్ఏల సంఘంగా రాష్ట్ర కమిటీ ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు మార్చి ఇరవై మూడవ తేదీన పెద్ద ఎత్తున పోరాటం విజయవాడలో ధర్నా చౌక్ వద్ద ఆగస్టు ఇరవై నాలుగు నుంచి సెప్టెంబర్ ఐదు వరకు రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఇల్లు ముట్టడి కార్యక్రమం చేపట్టినటువంటి సందర్భంలో రెవెన్యూ మినిస్టర్ కేఈ కృష్ణమూర్తి గారు రాష్ట్ర సంఘంతో సంప్రదింపులు జరిపి మీరు ముట్టడి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ ప్రభుత్వం మీద తెచ్చే కార్యక్రమాలు విరమించుకోండి మీ సమస్య వెంటనే పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పిన ధర్మిల మా యొక్క రాష్ట్ర కమిటీతోటి సంప్రదింపులు జరపడం ఆ యొక్క చర్చలని పరిష్కారం దిశగా పరిష్కరించే విధంగా ప్రయత్నాలు చేసినటువంటి సందర్భంలో జిల్లా నుంచి నేను రాష్ట్ర కమిటీతో మమేకమైపోయి మా జిల్లా రాష్ట్ర కమిటీ మొత్తం చర్చల్లో పాల్గొన్నాం మేము అడిగినటువంటి డిమాండ్స్ పదివేల పద్దెనిమిది వేల రూపాయల వేతనం అడిగాము దాన్ని పదివేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారు రెండవది ఐదు వందల రూపాయలు డిఎన్ పెంచమని అడిగాము వ్యాప్తంగా సిఐటియు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పద్దెనిమిది వేల రూపాయల వేతనం కావాలని చెప్పి గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి పోరాటం జరుగుతూ ఉంది దాంట్లో భాగంగానే విఆర్ఏలు గత సంవత్సరం నుంచి మాకు పద్దెనిమిది వేలు వేతనం కావాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది పదివేల ఐదు వందల రూపాయల వేతనం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడింది అలాగే డిఏ పెంచడానికి సిద్ధపడింది అలాగే ఎఫ్ఎన్ఆర్ ఛార్జీలు కూడా పెంచడానికి సిద్ధపడింది దానికి విఆర్ఏ సంఘం తరఫున సిఐటి తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉన్నందుకు అయితే వెంటనే జీవోలు విడుదల చేసి కింది స్థాయి వరకు వాళ్ళకి వేతనాలు వచ్చే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని కనపడుతుంది ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా దాదాపు డెబ్బై ఐదు మంది విఆర్ఏలు ప్రమోషన్లు ఆగిపోయింది ఇక్కడ రెవెన్యూ అధికారులు నిర్లక్ష్యం కారణంగా దాని వెంటనే అధికారులు స్పందించి పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం అందుకని ఇది ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తేదీలలో ఒంగోలులో జరిగే కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట సంఘం కేవీపీఎస్ రాష్ట్ర మహాసభలను జయప్రదం చేయవలసిందిగా దళిత్ శోషణ్ ముక్తి మంచ్ జాతీయ సమన్వయ కమిటీ కన్వీనర్ వి శ్రీనివాసరావు పిలుపునిచ్చారు మహాసభలకు సంబంధించిన లోగోను పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు దేశంలో అసహనం పెరిగిపోతోందని దళితులపై నిత్యం దాడులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు దళితుల భూములను పాలకులే బలవంతంగా లాక్కోవటం దుర్మార్గమన్నారు దళితులకున్న కొద్దిపాటి భూములను అభివృద్ధి పేరుతో లాక్కొని వారికి ఉపాధి లేకుండా చేస్తున్నారని విమర్శించారు కేవీపీఎస్ రాష్ట్ర మహాసభల ఆహ్వాన సంఘం అధ్యక్షుడు పాటిబండ్ల ఆనందరావు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు జాల అంజయ్య జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు ఎ రాఘవులు బి రఘురాం అత్తింటి శ్రీనివాసరావు రామారావు కె సుబ్బరాజు కంకణాల ఆంజనేయులు వి మోజెస్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తేదీల్లో కేవీపీఎస్ రాష్ట్ర మహాసభలు ఒంగోలులో జరుగుతున్న సందర్భంగా అలాగే ఆ తర్వాత నవంబర్ నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు తమిళనాడులోని మధురైలో డిఎస్ఎంఎం అఖిల భారత మహాసభలో జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంగా ఈరోజు దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో దళితుల మీద జరుగుతున్నటువంటి హింసాకాండ అకృత్యాలు వివక్షత వీటి మీద ఒక కార్యాచరణ పథకాన్ని రూపొందించి నవంబర్ నుంచి మార్చి వరకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రచార కార్యక్రమం చేపట్టి బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంలో చలో పార్లమెంటు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నాం ఈరోజు ముఖ్యంగా బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కానీ దళితుల మీద చాలా దారుణంగా అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఏ నమూనా అయితే దేశానికి చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చారు మూడు ఆ గుజరాత్లోనే ఈరోజు అత్యధిక సంఖ్యలో నూట అరవై మూడు శాతం దళితుల మీద దాడులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి కొద్ది రోజుల క్రితమే ఒక పదిహేడు సంవత్సరాల దళిత యువకుడు కేవలం ఒక పండగని చూడటానికి వెళ్ళినందుకు అతన్ని కొట్టి చంపేశారు ఆ తర్వాత గ్రామాల్లో మీసాలు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు ప్రజల మీద రుద్ది ఎక్కడ పీడితులు తాడితులు దళితులు తల పైకెత్తుతారో తెల్లని బట్టలు వేసుకుంటారో మీసం పెంచుతారా తల జుట్టు పెంచుతారా ఏది దేన్ని సహించలేనటువంటి అసహనం ఇవాళ దేశంలో నెలకొని ఉంది ఈ అసహనానికి అడ్డుకట్ట ఎట్లా వేయాలి ఆ ప్రమాదాన్ని తప్పించాలంటే మౌలికమైనటువంటి అంశాలని నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇది ఒక్క కేవీపీఎస్ వాళ్ళో మరొకరి వాళ్ళో కాదు ఎవరైతే ప్రజాస్వామిక వాదులు ఉన్నారో ఈ దేశంలో 
అందరికీ అన్ అన్ని వర్గాలకు అన్ని కులాలకు న్యాయం జరగాలని కోరుకునేటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు అందరూ సంఘటనం కావాలి ఉపాధ్యాయులు ఏమిటి ప్రజా సంఘాలు ఏమిటి కులాలు ఏమిటి వర్గాలు ఏమిటి అన్నీ కలిసి ఈ మతరాజ్యాన్ని ఈ బాబాల చేతుల్లో నుండి ఈ దుష్టశక్తుల చేతుల్లో నుండి ఈ ఫాసిజం చేతుల్లో నుంచి ఎట్లా ఈ దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి ఈ యువకులు రాబోయేటువంటి తరంలో దళితులు ఆత్మగౌరవం కోసం పెద్ద ఎత్తున ముందుకు రావాల్సిన ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ముందుకు వస్తూ ఉంది అయితే దాన్ని సహించలేనటువంటి అనేక మంది ఈరోజుకి కూడా సాంఘిక బహిష్కరణలు దాడులకి పురుగొల్పోతూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా అనేక శతాబ్దాల కాలంగా పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ని నీరు కలిగేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ ఈ యాక్ట్ని కూడా నిర్వీర్యం చేసే విధంగా ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఇచ్చి ఈరోజు బెయిల్స్ ఇచ్చి దాడులు చేసినటువంటి వాళ్ళని బయట తిరిగే విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు ఇటువంటి నేపథ్యంలో దళితులందరూ ఐక్యం కావాలి విశాల వేదిక ఏర్పడాలనే ఉద్దే ఉద్దేశంతోనే ఈ మహాసభలు జరగబోతా ఉన్నాయి అందుకని ఈ మహాసభలు జయప్రదం చేయాలని యావన్ మంది ప్రజానీకానికి ప్రకాశం జిల్లా వాసులందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం రాష్ట్ర నలుమూల నుండి వచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క ప్రతినిధులకు కూడా మీ అందరూ సాధారణంగా ఆహ్వానం పలకాలి శ్రీ నృత్య కళ శ్రవంతి కూచిపూడి నాచ సదన్ వారి ఆధ్వర్యంలో గాయత్రి మందిరంలో నిర్వహించిన కూచిపూడి నృత్యం అందరినీ అలరించింది కాజా వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం శివకుమారి సంస స్థాపకురాలు పరాశర శ్రవంతి మల్లవరపు ప్రభాకర్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు
एपी ब्राह्मण वेलफेर कॉर्पोरेशन द्वारा अमल भारती पधका आईन द्वारा दरखास्तने गड़वन पदहेनो तेदी वरक पोड़ी कॉर्पोरेशन जि प्रतिनिधि कुसुम कुमारी ओ प्रकट में तेजे अर्न अभ्यर्वकाशा सद्विनियोगार सत्यान मुगे मुझे मुख्यांश मोसारी चूद दंपत हत्य के निंद अरेस्ट मीडिया मुझे हाजर परची बोंगोल याबईव डिवन वैएस कुटं कार्यक्रम तलूदेश पालन पै अ वर्ग प्रजू असंतृप्ति तो उ वैकापा नायक दलित भूमि हकलदारे अहकाली एस कॉर्पोरेशन चैरम जूपुड़ प्रभाकर् सूचना सत्यानुसमाट आत्म विश्वास उदे का दाखी का पैमेटू अहंभाव रे मध्य उ तेड़ जाग्रत गमी सत्यानुसंधर तो समाप्त नैक्स्ट बुलेटिन मल्ल कल दरकसल नमस्ते